ऐसे ही सुंदर हेयर स्टाइल्स को देखने के लिए और सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिश्चियन ब्राइडल हेयर स्टाइल कैसे बनाना है जो कि आप ओपन हेयर स्टाइल में दे सकते हैं जैसे कि आप अभी देख रहे हैं तो ये वाला हेयर स्टाइल मैं आपको बनाना बताऊंगा और अगर आप इंगेजमेंट हेयर स्टाइल अगर बनाना चाहते हो तो आप ये हेयर स्टाइल इंगेजमेंट हेयर स्टाइल में दे सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा बॉक्स सेक्शन जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बॉक्स सेक्शन किया हुआ है तो ऐसे ही आपको बॉक्स सेक्शन कर लेना है दोनों तरफ से हाफ ऑफ द आईब्रो का सेक्शन लेना है और पीछे की तरफ से ईयर टू ईयर का पार्टीशन करके ही लेना है इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं हमने किया हुआ है तो सेम ऐसे ही आपको करना है फिर उसके बाद आपको एक रबर से यहाँ पे पोनी बनानी है जैसे कि हम यहाँ पे पोनी बना रहे हैं तो दोस्तों आपको भी यहाँ पे पोनी बना लेना है और दोस्तों पोनी बनाने के बाद आपको फ्रंट से जो पफ जैसा बना हुआ है यहाँ पे आपको लेयर बनानी पड़ेगी यहाँ पे आ, ये जो हमने बनाया है ये पफ ही बनाया हुआ है अगर आप विदाउट बैक कॉमिंग वाला पफ चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐसे पोनी करके ही पफ बना सकते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं हम इस पफ के ऊपर हम लेयर क्रिएट कर रहे हैं तो सेम ऐसे ही आप भी करेंगे आपको लेयर क्रिएट करने के लिए फिंगर टिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा और लेयर को थोड़े थोड़े गैप पे आपको हेयर को पुल करना पड़ेगा जैसे कि आप देख रहे हैं हम हेयर को पुल कर रहे हैं ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो ऐसे ही करना है और हेयर को ज़्यादा ही विजुल करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे जिससे कि आपकी जो लाइन्स है ज़्यादा ही विजिबल हो जाए जो आपने लेयर uh, बनाया हुआ वो ज़्यादा ही विजिबल हो जाए तो अभी आप देख रहे हैं हमने पोनी के पास एक छोटा सा सेक्शन लिया हेयर का और जो रबर था उसको हाइड करने के लिए हम रबर के ऊपर रैप कर रहे हैं उस हेयर से तो ऐसे ही आप हाइड करने के लिए हेयर को रैप करेंगे तो ये जो हम रबर लगाए हुए थे इससे हेयर से ज़्यादा अच्छे से हाइड कर पाएंगे आप तो ऐसे हाइड करने के बाद आप इसको बॉय पिन से पिन करेंगे तो अच्छे से रैप करने के बाद दोस्तों आपको बॉय पिन से पिन करना है यहाँ पे दोस्तों जूड़ा पिन का इस्तेमाल नहीं करना है बॉय पिन से ही पिन करना है और उसके बाद से अगर छोटे छोटे बाल निकलते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों हमने अभी सेक्शन निकाला तो सेम टू सेम ऐसे सेक्शन आपको दूसरी तरफ भी निकाल लेना है और दोनों सेक्शन को अच्छे से कोम करते हुए पीछे की तरफ आना है और दोनों को एक साथ ले कोम करना है तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने दोनों सेक्शन एक साथ ले लिया है तो ऐसे ही आपको दोनों सेक्शन लेना है और जैसे कि आप देख रहे हैं पोनी को हमने साइड में कर दिया तो ऐसे ही आपको पोनी को साइड में करना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो हेयर स्टाइल बनाने में तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने दोनों सेक्शन को एक साथ ले लिया है और पोनी को कर दिया हमने साइड में उसके बाद यहाँ पर कोम करने के बाद हम रबर से यहाँ पर पोनी बनाएंगे दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हम रबर से यहाँ पर पोनी बना रहे हैं तो सेम ऐसे ही आप पोनी बना लेंगे तो अच्छे से यहाँ पे पोनी बनाएंगे दोस्तों और दोनों सेक्शन इक्वल रखने हैं दोस्तों अप एंड डाउन नहीं रखना नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा तो इसीलिए इक्वल सेक्शन लेना है आपको दोनों तरफ से और उसके बाद से आपको पीछे की तरफ कोम करके आपको पोनी बना लेनी है फिर आप देख रहे हैं हमने रबर अच्छे से लगाने के बाद अब यहाँ पर हम हेयर को पुल करेंगे हेयर को खींचेंगे और खींच के हम लेयर बनाएंगे और थोड़े थोड़े गैप पे जो लेयर हम बनाएंगे थोड़ा थोड़ा गैप उसके अंदर होना चाहिए एक दूसरे से अटैच नहीं होना चाहिए थोड़ा थोड़ा गैप को मेंटेन करना है ताकि जो लेयर है वो ज़्यादा ही सुंदर और अच्छी दिखाई दें जैसे कि आप देख रहे हैं लाइन्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रही है तो ऐसा आप क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ हम खींच रहे हैं हेयर को पुल कर रहे हैं तो ऐसा आप खींच के लेयर बना सकते हैं और ज़्यादा विजिबल करने के लिए दोस्तों आपको स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा और फिंगर टिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको फिंगर टिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा लाइंस को क्रिएट करने के लिए फिर उसके बाद से स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे आपको यूज़ करना है इसलिए ज़रूरी है दोस्तों अगर आप सॉफ्ट वाला हेयर स्प्रे यूज़ करोगे तो थोड़ी देर में आपकी जो लाइन्स है वो आपस में मर्ज हो जाएगी और पता नहीं चलेगा कि आपने लाइन्स कहाँ बनाई हैं तो इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों और इस्प्रे करने के बाद आपको उसी लाइन के ऊपर आपको रिक्रिएट दोबारा से करना पड़ेगा जो आपकी जो कि आपका जो जो लाइन आपने बनाया है वो आपस में मर्ज ना हो और अच्छे से जो आपकी लाइन है वो नज़र आए जैसे कि आप देख रहे हैं हम दूसरी तरफ भी ऐसी लाइन्स को क्रिएट कर रहे हैं और दोस्तों जो हम लाइन क्रिएट कर रहे हैं आराम आराम से करना है इसको ज़्यादा 
जल्दबाजी नहीं दिखानी है नहीं तो आपका जो एक्स्ट्रा हेयर है अगर वो आपके फिंगर टिप में आ गया तो फिर आपके जो लाइन्स है वो सारी ख़राब हो जाएगी आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी तो इसीलिए आप बेहतर है कि आराम आराम से लाइन्स को क्रिएट करें और आराम आराम से पोल करें जैसा कि आप देख रहे हैं फिंगर टिप का इस्तेमाल कर रहे हैं और हेयर स्प्रे कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ऐसे ही करना है अगर कोई छोटा छोटे छोटे जो हेयर होते हैं इधर उधर होते हैं तो वो उससे क्या होता है स्ट्रॉन्ग वाले हेयर से हेयर स्प्रे से वो स्टिक हो जाते हैं और हमारे लाइन्स और भी बेहतर और सुंदर दिखाई देते हैं तो दोस्तों अभी इस वीडियो में थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें आपको अच्छे से पता चलेगा यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी वीडियो की तो इसीलिए हमें पता नहीं चल पाया तो इसीलिए मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है तो इसके लिए सॉरी दोस्तों और आगे मैं पूरे अच्छे से बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी दोस्तों तो यहाँ पर पहले आपको पोनी बना लेना है और ऊपर वाला जो पोनी का हेयर है आपको नीचे की तरफ रखना है जैसे हमने फिंगर में पकड़ा हुआ है नीचे की तरफ रखना है और जो नीचे वाला पोनी का हेयर है उसको ऊपर की तरफ रखना है दोस्तों यही एक प्रॉब्लम हो गई थी जैसा अभी आपने देखा तो इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी मांगता हूं और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम दोबारा से सेम टू सेम वैसे ही कर रहे हैं नीचे की तरफ से हमने हेयर लिया हुआ है पूरा हेयर ले लिया अभी आप देख रहे हैं दूसरी तरफ हमें सेम टू सेम वैसे ही लेना है सेक्शन जैसे कि आपने ऊपर देखा था सेम टू सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी हेयर ले रहे हैं तो हॉरिजोनटल स्टाइल में आपको पूरा हेयर का सेक्शन ले लेना है उसके बाद से कोम कर लेना है कोम करने के बाद आप पोनी को साइड में करके उसके बाद आप रबर लगाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे रबर लगा रहे हैं तो दोस्तों ऐसे ही आपको रबर लगाना है और अच्छे से लगाना है रबर यहाँ पे पोनी बनानी है दोस्तों आपको तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर रबर लगा दिया और ध्यान रहे दोस्तों इसके अंदर एक्स्ट्रा हेयर नहीं आना चाहिए जैसा कि आपने देखा अभी रबर में हमारा एक्स्ट्रा हेयर आ रहा था तो हमने उसको निकाल दिया तो ऐसे एक्स्ट्रा हेयर नहीं आना चाहिए और अब जैसे कि आप देख रहे हैं हमने बोनी के बनाने के बाद अब यहाँ पे हम फिंगर टिप का इस्तेमाल करके यहाँ पे लाइन क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसे आपको लाइंस क्रिएट करनी है यहाँ पर लेयर बनाना है दोस्तों फिंगर टिप का इस्तेमाल करना दोस्तों और कुछ नहीं करना फिंगर टिप का इस्तेमाल करेंगे तो ईज़िली ये हेयर स्टाइल बन जाएगा और उसके बाद दोस्तों जब आपकी लाइन्स बन जाती हैं उसके बाद आपको दोस्तों स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आपका जो लाइन आपने बनाया हुआ है आपने जो लेयर बनाई है वो आपस में मर्ज ना हो और अगर आप स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं तो उसको फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से उसको रिक्रिएट करें कि आपका जो लाइन है वो आपस में मर्ज ना हो और स्ट्रॉन्ग वाला जो हेयर स्प्रे है वो अच्छे से होल्ड करा देता है आपकी लाइन्स को कि वो इधर उधर ना जाए तो ऐसा आपको करना बहुत ज़रूरी है और छोटे छोटे हेयर भी होते हैं तो आपके जो हेयर स्टाइल में प्रॉब्लम होती है जब आप रिक्रिएट करते हैं लाइंस के ऊपर दोबारा से जब अपनी फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं लाइंस के अंदर चिपक जाते हैं जिससे कि आपके लाइंस और भी ज़्यादा विजुअल होती है दिखाई देती है तो सेम टू सेम ऐसे ही करना दोस्तों दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर रहे हैं हम दोस्तों तो फिंगर टिप का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों और ख़ास तौर पर आपका इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा हेयर नहीं आना चाहिए फिंगर टिप में अब हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ पोनी बना रखा है दोस्तों और यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाला पोनी का है हेयर है दोस्तों उसको उसमें से जब लेयर लेंगे तो उसको नीचे की तरफ रखना है और नीचे वाले पोनी का जो हेयर है उसको ऊपर की तरफ रखना है याद रहे दोस्तों यहाँ पे जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ये खजूरी स्टाइल जो होती है उसकी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि आप जानते कि खजूरी में हम क्रिस क्रॉस करते हैं तो सेम टू सेम वही टेक्निक हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम यहाँ पे पोनी के पोनी बना के हम क्रिस क्रॉस कर रहे हैं तो ऐसा ही हम करते जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला पोनी का हेयर हम नीचे की तरफ रख रहे हैं और नीचे वाले पोनी का हेयर हम ऊपर की तरफ रख रहे हैं तो दोस्तों ऐसे ही कर करते जाएंगे तो ये जो हेयर स्टाइल है बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा दोस्तों और दोस्तों अभी तक आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पर ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको आने वाली क्लासेस की अपडेट और जैसे कि आप सभी को पता है कि YouTube के ऊपर हमारी ओनली वीडियोस आती हैं मगर आप आप सभी को फ़ोटोज़ वगैरह देखना होता है तो इसके लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं हमारे सेम इसी नाम से दोस्तों मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्र प्रकाश पटेल के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्
नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चले कि हमने कोई नई वीडियो डाली है और दोस्तों आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद और अपना बेल का आइकन जरूर चेक करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं आपको इजीली मिल पाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों ऊपर वाले पोनी का जो हेयर है हम नीचे की तरफ रख रहे हैं फिंगर में जैसे कि आप देख रहे हैं हम फिंगर में नीचे की तरफ रख रहे हैं और जो नीचे वाली पोनी का जो हेयर है हम ऊपर की तरफ रख रहे हैं तो ऐसे ही एक एक लेयर को लेते जाना है और जैसा बताया गया जैसा आपको इस वीडियो में बताया कि नीचे की तरफ रखना है ऊपर वाले पोनी का हेयर और नीचे वाले पोनी का हेयर ऊपर की तरफ रखना है और ऊपर वाले पोनी का हेयर नीचे की तरफ रखना है दोस्तों आपको यही एक टेक्निक जो है फॉलो करेंगे तो ये हेयर स्टाइल बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगा और दोस्तों अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है हेयर स्टाइलिंग बनाने में तो ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा नंबर है डबल नाइन डबल वन फोर वन एट थ्री फोर सेवन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा और जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमने लेयर को बना दिया अभी हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला जो लेयर है उसको सेपरेट करने के लिए हम अलग से साइड में रख लेंगे हेयर को और उसके बाद से यहाँ पे आप इसको पिन भी कर सकते हैं सेक्शन क्लिप से और नीचे वाला जो हेयर है दोस्तों इसको रबर से पोनी बनाना पड़ेगा दोस्तों तो ऐसे आपको जो नीचे के जितने भी हेयर होते हैं उनको पोनी बनाना है दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि जो नीचे के ही हेयर हैं उन्हीं को पोनी बनाना है फिर उसके बाद आप कोम कर लेंगे अभी आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर हमने लेयर बनाया था यहाँ पर लाइन्स नज़र आ रही है तो इसको विजिबल करने के लिए दोस्तों आपको फिंगर टिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा और एक एक लाइंस को आपको ऊपर की तरफ पुल करना है जिससे कि जो लेयर है आपके लाइंस है वो अच्छे से नज़र आए ठीक है दोस्तों और इसको अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे ताकि लाइंस जो है आपस में मर्ज ना हो दोस्तों यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो लाइन्स है वो आपस में मर्ज ना हो इसीलिए आपको सॉफ्ट वाला हेयर स्प्रे यूज़ नहीं करना है दोस्तों यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना है और दोस्तों प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि मैं हेयर स्टाइलिंग में कौन से कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं तो उसके ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है और मैं कौन सा हेयर स्प्रे यूज़ करता हूं स्ट्रॉन्ग वाला उस वीडियो के अंदर पूरे अच्छे से बताया हुआ तो दोस्तों आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो पाए आई एम श्योर आपको वो वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प होगी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और जैसे कि आप देख रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं और फिंगर टिप के इस्तेमाल से रिक्रिएट कर रहे हैं दोबारा से उस लाइन को ताकि जो हमारा हेयर स्प्रे है उस लेयर को अच्छे से और स्ट्रॉन्ग कर दे और आपस में मर्ज ना हो और जो छोटे छोटे हेयर होते हैं जिससे कि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो मेसी सा नज़र आता है तो वो एक फिनिशिंग वाला लुक है अच्छी सा अच्छा सा एक लाइन जो है अच्छी नज़र आए क्रिएट हो शो हो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी लाइन है तो इसीलिए आपको जो छोटे वाले हेयर स्प्रे जो छोटे छोटे जो हेयर है उसको स्टिक करना बहुत ज़रूरी है स्प्रे से तो आपको जैसे जैसे बताया गया दोस्तों आपको सेम टू सेम वैसे फॉलो करना है तो नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों हम एक और सेक्शन ले रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं हम हॉरिजोंटल स्टाइल में एक और सेक्शन ले रहे हैं उसके बाद से हम जो ऊपर वाला जो हेयर है उसको साइड में कर लेते हैं और देख रहे हैं जैसे कि आप हम कॉम कर रहे हैं तो आपको भी अच्छे से कॉम करना है दोस्तों थैंक यू दोस्तों मेरे लास्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए और आशा करता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को भी लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे थैंक यू वेरी मच तो दोस्तों यहाँ पर कॉम करना बहुत ज़रूरी है अगर आप कॉम नहीं करेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी आपके हेयर स्टाइल में तो कॉम करना बहुत ज़रूरी है तो दोस्तों हमने यहाँ पे कॉम करके अब यहाँ पे हम पोनी बना रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं हम रबर बन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे पोनी बना रहे हैं तो दोस्तों आपको भी यहाँ पे पोनी बना लेनी है अच्छे से जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे पोनी बनाया तो दोस्तों यहाँ पे आपको भी अच्छे से पोनी बना लेनी है फिर उसके बाद से सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे हमने ऊपर की तरफ किया था फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हुए आपको लाइन्स को क्रिएट करना है जैसे कि आप देख रहे हैं हम खींच रहे हैं हेयर को पुल कर रहे हैं तो ऐसे ही आपको पुल करके आपको लाइंस को क्रिएट करना है उसके बाद से आप स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे और फिंगर टिप का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो लाइंस है और भी ज़्यादा विजिबल हो जाए और ज़्यादा सुंदर नज़र आए तो दोस्तों ऐसे करना है उसके बाद आप दूसरी तरफ भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे तो फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर भी आपको लेयर बनाना है जैसे कि आप
पुल करना है जो आप सेक्शन पकड़ते हैं फिंगर टिप से उसको पुल करना है ऊपर की तरफ खींचना है जिससे कि लाइंस बन जाए और उसके बाद से जैसे कि आप देख रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे आप भी स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करके आपको लाइन्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमने जो पोनी बनाया हुआ था अब पोनी के अंदर से अब ये हमें ऊपर वाला जो पोनी है उसके अंदर से एक सेक्शन लेना है उसको नीचे की तरफ रखना है और नीचे वाले पोनी का हेयर को और फिंगर को ऊपर रखना है तो दोस्तों यही करना है जो ऊपर वाली पोनी का जो हेयर है उसको नीचे की तरफ रखना है और जो नीचे वाली पोनी का हेयर है उसको ऊपर की तरफ रखना है तो दोस्तों इसके अंदर यही करते जाना है पहले तो और इस चीज़ का ध्यान रखना है जो हमारे पोनी के ऊपर आप ऊपर वाली पोनी के अंदर देख रहे होंगे कि अलग अलग से लाइंस नज़र आ रही है तो उन्हीं लाइंस को लेना है यानी कि आप एक्स्ट्रा हेयर ले लें नीचे वाली पोनी में से तो आप ऐसे ही ले सकते हैं मगर ऊपर वाला जो पोनी है उसके अंदर जो लाइंस है वही लाइंस लेनी है आपको एक्स्ट्रा हेयर नहीं लेना तो जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे वाली पोनी का जो हेयर हम ले रहे हैं उसको ऊपर वाली फिंगर के ऊपर रख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं और नीचे वाल जो ऊपर वाली पोनी का जो हेयर है उसको नीचे की तरफ रखेंगे दोस्तों और दोस्तों अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है हेयर स्टाइलिंग बनाने में अगर कुछ पूछना हो हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरा व्हाट्सअप नंबर तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं दोस्तों और जैसे बताया गया दोस्तों आप अगर वैसे ही फॉलो करेंगे तो ये हेयर स्टाइल ईजिली बन जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर वाली पोनी का जो हेयर है हम नीचे के फिंगर के अंदर रख रहे हैं और जो नीचे वाली पोनी का जो हेयर है उसको हम ऊपर वाली फिंगर के ऊपर रख रहे हैं तो दोस्तों आपको ऐसे ही करते जाना है जब तक आपका जो लेयर है पूरा ख़त्म ना हो जाए तो एंड तक आपको ऐसे ही करते जाना है दोस्तों तो अप एंड डाउन करते जाना है जो नीचे वाला जो हेयर है पोनी का उसको ऊपर की तरफ रखना है और ऊपर वाला पोनी का हेयर उसको नीचे की तरफ रखना है दोस्तों ऐसे ही करना है फिर उसके बाद से जैसे कि आप देख रहे हैं हमने अच्छे से खींच के टाइट कर लेना है पहले हेयर को और उसके बाद से कोम करना है दोस्तों और कोम करने के बाद जो आपने ऊपर वाला जो लेयर पकड़े हुए सारे उनको ऊपर की तरफ पिन कर लेना है और नीचे वाला जो हेयर है उसको अच्छे से कोम करके दोस्तों आपको यहाँ पे रबर लगा लेना है तो ऐसा कर लेना है दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे हमने अच्छे से यहाँ पे रबर लगा दिया दोस्तों और अब हमें यहाँ पर लाइन्स जो दिख रही हैं दोस्तों जो वहाँ पर ऊपर की तरफ लाइन्स जो दिख रही हैं अब उसको ही बस आपको पुल करना है फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ खींचना है दोस्तों तो ऐसे ही आप करते जाएंगे एक्स्ट्रा ले, जो लेयर है उनको नहीं पकड़ना बस एक सिंगल लेयर को पकड़ के आपको खींचना है ताकि वो वो ज़्यादा उभरा हुआ नज़र आए जो स्टाइल आपने बनाया हुआ है तो सेम टू तो सेम ऐसे ही करना है दोस्तों और दोस्तों आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये हेयर स्टाइल लगा तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा और मैंने जिस तरीके से आपको ईमानदारी से सिखाया दोस्तों अगर आपको पसंद आया मेरे सिखाया हुआ ये वीडियो तो आप मेरे को ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा पसंद आया या जैसा भी आपको पसंद आया मेरे को नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने लाइन्स अच्छे से बना दिया उसके बाद से स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करें दोस्तों तो ऐसे ही आप भी स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे दोस्तों और यहाँ पे लाइंस को अच्छे से रिक्रिएट करेंगे दोबारा से फिंगर टिप से जैसे कि आप देख रहे हैं हम रिक्रिएट कर रहे हैं दोबारा से उसको फिंगर टिप से हेयर स्प्रे करने के बाद तो ऐसे आप करेंगे जिससे कि जो आपकी लाइन्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपस में मर्ज ना हो और दोस्तों मैंने आप सभी को भी बताया कि स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना है आपको सॉफ्ट वाला हेयर स्प्रे यूज़ नहीं करना इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है अब जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे हमारा एक और सेक्शन था इसके अंदर भी हम अच्छे से कोम करके और यहाँ पे हम पोनी बना लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे पोनी बना रहे हैं तो सेम टू सेम आप भी यहाँ पे पोनी बना लेंगे पोनी बनाने के बाद दोस्तों आपको लाइन्स को दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पर भी तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लाइन्स को क्रिएट कर रहे हैं तो दोस्तों आपको भी यहाँ पर लाइन्स क्रिएट करनी पड़ेगी लाइन्स क्रिएट करने के बाद दोस्तों आपको स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आपके लाइन्स है वो आपस में मर्ज ना हो और आपके लाइन्स ज़्यादा 
इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे करना जरूरी है तो दोनों तरफ ही हमने लेंस को क्रिएट कर दिया और स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे का हमने इसीलिए यूज़ किया है कि वो आपस में मर्ज ना हो और हमारे लेंस ख़राब ना हो उसके बाद दोस्तों आप जैसे कि आपको पहले मैंने बताया कि जो ऊपर वाली पोनी का जो हेयर है उसको नीचे फिंगर के अंदर रखना है और नीचे वाली पोनी का हेयर आपको ऊपर वाली फिंगर के ऊपर रखना है तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो ऊपर वाली पोनी का जो आप अलग से लेयर देख रहे हैं तो आपको बस उन्हीं लेयर्स को ही लेना है यानी कि आप एक्स्ट्रा लेयर ले लें तो इसके अंदर ऐसा नहीं करना है और नीचे वाली पोनी के साथ हम इक्वली लेयर लेते रहेंगे यानी कि आप छोटे बड़े सेक्शन ले लें अगर आप ज़्यादा हेयर लेते रहेंगे तो आपका नीचे वाले पोनी का हेयर कम पड़ जाएगा तो इसीलिए एक तरीके से आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाली पोनी का हेयर आपका ख़त्म नहीं होना चाहिए जब तक आपका ऊपर वाला पोनी का जो लेयर चल रहा है तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है दोस्तों तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर में जितनी भी लेयर हैं वो लेयर के हिसाब से हम एक एक करके ले रहे हैं तो सेम टू सेम ऐसे आपको नीचे की तरफ से भी लेते रहना है अगर आप नीचे वाले सेक्शन में आप ज़्यादा हेयर लेते जाएंगे तो आपका नीचे वाला जो सेक्शन है वो कम पड़ जाएगा तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान में रखना है और दोस्तों मैंने बेसिक चीज़ों के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा तो ज़रूर देखें ताकि आपकी और ज़्यादा हेल्प हो जैसे कि मैंने फेस शेप के ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि कौन से फेस पे आपको कौन सा हेयर स्टाइल देना चाहिए तो ये आपके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाई हुई है अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आ, आप इन फ्यूचर आप हेयर स्टाइलिंग करने जब जाते हैं तो क्लाइंट्स को देख के आप घबरा जाते हैं इसीलिए आप के लिए वो वीडियो बनाई हुई है कि आपको कौन से फेस पर कौन सा हेयर स्टाइल देना चाहिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको हेयर स्टाइल बनाने के लिए तो वीडियो बनाई हुई है आप जरूर देखें जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा लेयर हमने बना दिया इसके अंदर और नीचे वाले हेयर के अंदर हमने पोनी बनाया तो ऐसे ही आपको रबर से पोनी बना लेनी है और कोम करना है फिर उसके बाद से जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों हम जो लेयर जो अलग से दिख रही थी उन्हीं को पकड़ के हम पुल कर रहे हैं ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो ऐसे आप खींच के लाइन्स को अलग ही दिखाने के लिए आप उसको विजबल करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हुए लाइंस को खींच रहे हैं अलग अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो सेम टू तो सेम ऐसे ही करना है दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हम खींच खींच के लाइंस को ऊपर की तरफ ला रहे हैं उभार रहे हैं लेयर्स को दिखाने के लिए तो सेम टू तो सेम ऐसे ही करना है लेयर्स को खींचते जाना है दोस्तों जो आपको लेयर्स अलग से दिख रही थी तो वो आप खींच खींच के अलग ही दिखाएंगे दोस्तों तो जैसे कि आप देख रहे हैं अब हमारी लाइंस ज़्यादा ही विजिबल हो रही है ज़्यादा ही सुंदर दिखाई दे रही है और उसके बाद से आप स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे करेंगे और दोस्तों लाइक नहीं कर रखा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी करें और वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर जरूर करें जैसे कि आप देख रहे हैं उन्हीं लाइन्स के ऊपर हम फिंगर टिप का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो स्प्रे है वो हमारी जो लेयर बनाई हुई है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दें तो ऐसे ही आपको करना है और नीचे वाले जो एक्स्ट्रा हेयर है जो हमारी उसके अंदर आप पोनी बना लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे रबर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे पोनी बना रहे हैं दोस्तों तो ऐसे ही आपको यहाँ पर पोनी बना लेनी है और पोनी बनाने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर भी आपको अलग से लाइन दिखाई दे रहा होगा और इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करना है जो लाइन्स अलग से दिखाई दे रही हैं बस उसी लाइन को पकड़ के आपको ऊपर की तरफ खींचना है उसको उभारने के लिए उसको ज़्यादा ही विजिबल दिखाने के लिए ताकि जो आपका हेयर स्टाइल है और भी सुंदर नज़र आए तो इसीलिए आपको लाइन्स जब आप खींचते हैं जो लेयर आप खींचते हैं वो लाइन्स अलग ही नज़र आती हैं जैसे कि आप देख रहे हैं और उसके बाद से जब आप स्प्रे करते हैं तो जब रिक्रिएट करते हैं तो उसका अलग ही देखने को मिलता है जो लाइन्स होती है हमारी अलग ही शो होती है तो जैसे कि आप देख रहे हैं पहले लाइंस को अच्छे से खींच के हमें ऊपर की तरफ निकालना है फिर उसके बाद से रिक्रिएट करना है जैसे कि हम फिंगर टिप का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों तो ऐसे ही फिंगर टिप का इस्तेमाल करके आप लाइंस को और भी ज़्यादा सुंदर और विजिबल दिखा सकते हैं दोस्तों और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिक चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं आप ज़रूर देखें तो ऐसे ही मैंने पफ के ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि बैक कॉमिंग पफ कैसे बनाते हैं और बैक कॉम को खोलते कैसे हैं तो इस टाइप की मैंने वीडियो बनाई हुई है अगर आप मार्केट में मशीन परचेज़ करने जाते हैं तो आपको क्या चीज़ देख के 
मार्केट से परचेज़ करनी चाहिए मशीनों को तो ऐसे काफ़ी मैंने आपके नॉलेज के लिए वीडियो बनाई हुई है तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें अगर आप जैसे मार्केट में डमी परचेज़ करने जाते हैं तो आपको क्या चीज़ देख के डमी लेनी चाहिए आपको डमी को कैसे मेंटेन करना चाहिए उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है दोस्तों तो उन वीडियो को ज़रूर देखें और अभी जैसे कि आपने देखा जो रबर हमारा दिखाई दे रहा था उसको हाइड करने के लिए हमने एक हेयर का छोटा सा सेक्शन लिया और जो रबर था उसके ऊपर रैप किया है दोस्तों और नीचे जो एक्स्ट्रा हेयर दिखाई दे रहे थे उसके अंदर भी हमने लाइन्स को क्रिएट किया हुआ है और उसके बाद से स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करके उसको दोबारा से हम रिक्रिएट कर रहे हैं कि जो हमारा स्प्रे है वो हमारे लाइन्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छा लगा तो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको हेयर स्टाइल कैसा लगा है और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने